This call is now being recorded. നമസ്കാരം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കേരളവർമ്മ എൻ എസ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ യൂണിറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ വെബിനാറിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചുമതല ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാതെ നേരെ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സ് കൂടിയായിട്ടുള്ള കണ്ണൻ സാറിനെയും പ്രമീള ടീച്ചറെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വെബിനാറിലെ സെക്ഷനായ അനുഭവങ്ങൾ നേരിന്റെ രസക്കാഴ്ചകൾ എന്ന സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് കൂടിയായിട്ടുള്ള സൂരജ് ചേട്ടനെയും പ്രയാഗ് ചേട്ടനെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടികളായ ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ആകാശ് ചേട്ടൻ ദേവപ്രിയ ചേച്ചി ആദിലത്തത്ത ഗിരിച്ചേട്ടൻ എന്നിവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടുകൂടി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്മാർ മാളയ്ക്ക ചേച്ചി അർജുൻ ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ക്യാപ്റ്റന്മാരായ ബിജില ചേച്ചി നികിത ചേച്ചി അനില ചേച്ചി അതുൽ ചേട്ടൻ നബി ചേച്ചി എന്നിവരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബിനാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയായിട്ടുള്ള ദേവനാരായണൻ അർജുൻ അലീന ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവരെയും വെബിനാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു
ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വെബിനാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ വെബിനാറിൽ സഹകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സീനിയേഴ്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിപാടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പരിപാടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ള ഗോപികയെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു സമയപരിമിതി മൂലമാണ് നമ്മൾ ഇത് പരമാവധി കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും അധ്യക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ഗോപിക ഗോപികയെ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഓക്കെ സിഫാന താങ്ക് യു പ്രിയപ്പെട്ട എൻ എസ് എസ് ഉപകരണങ്ങളെ മനസ്സിലാവട്ടെ അപ്പോ ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി നാം ഓരോരുത്തരും കാത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത പദവി അലങ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഞങ്ങളുടെ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ ഈ വെബിനാറിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരോടും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരായ നാം ഓരോരുത്തരും എൻ എസ് എസ് എന്ന ആ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവന സംഘടനയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അതിനാണ് ആ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണിത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായത് എന്താ പറയാ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസും ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അതിന് മാക്സിമം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് എ യിലെ ഒട്ടുമിക്ക മെമ്പേഴ്സിന്റെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് അണിയറ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തകരുടെ രാവും പകലും ഇല്ലാത്ത അധ്വാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കണം എന്റെ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാം ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എല്ലാവരും ഇതിൽ ഇരിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് തികച്ചും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തരാനുള്ള ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ അധ്യക്ഷത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഇനാഗ്രുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള കണ്ണൻ സാറും പ്രമീള മിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് സൂര്യ ചേട്ടനും പ്രയാ ചേട്ടനും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടുള്ള ആകാശേട്ടനും ഗിരിയേട്ടനും ദേവേച്ചിയും പിന്നെ അതോടൊപ്പം അതിലാത്തെയും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു എല്ലാ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് വന്നതിൽ അപ്പോ അധികം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇനാഗ്രുവേഷൻ സെഷനിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ ഞാൻ നമ്മുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണൻ സാറിനെയും പ്രമീള ടീച്ചറെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ ആൻഡ് മാം പ്ലീസ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം കാരണം വെച്ചാല് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ യാത്രയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ എനിക്ക് റേഞ്ച് പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടാസ്കുകൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയും അത് സന്തോഷപൂർവ്വം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അതിന് വെബിനാറിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് അപ്പൊ അവരെന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടീച്ചറെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി കാരണം എന്താ വെച്ചാ അതിന്റെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നിങ്ങള് അന്വേഷിച്ച് കണ
എല്ലാവരെയും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളവർ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്താണ് എൻ എസ് എസ് നിങ്ങൾ എൻ എസ് എസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തവരുണ്ടാവും വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു പുതുമയല്ല എന്നർത്ഥം അത് അതിനെ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് സഹായിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇതുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും സ്മരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നേരുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ ഇത് കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉണ്ടായിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാരും പുതിയ പുതിയ പരിപാടികള് ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഓരോരുത്തരും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റട്ടെ ഈ ഒരു പരിപാടി എനിക്ക് മാക്സിമം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ കേൾക്കും ലൈവിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ എന്താവാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അല്ല സോറി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺടാക്ടിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഉദ്ഘാടകരായിട്ട് വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് പറയണില്ല രണ്ടാമത്തെ ആള് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണനോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ കണ്ണൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിൽ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതിൽ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും അതിന്റെ മുമ്പുള്ള സീനിയേഴ്സിന്റെയും ഹാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവരിൽ നിന്നാണ് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രചോദനം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രചോദനം വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രചോദനത്തിൽ ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്കിലും പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നല്ലൊരു പരിപാടിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ എസ് എസ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് എൻ എസ് എസ് ഫാമിലിയെ മൊത്തമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുക അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികള് ഇത് സീനിയേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വളരെ മോഡലായി തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നടത്തുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം ശ്രീഷ്മ പാടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ ഗീതം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാടി അതുപോലെ ഗോപിക ഇത് എന്താ പറയാ അതിന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വെരി നൈസ് വളരെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തുടങ്ങി വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് ആദ്യത്തെ വെബിനാർ എന്നുള്ള തലത്തിൽ ഒട്ടും എന്താ പറയാ അതിനൊരു പാകപ്പുഴയും വരാതെ എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ഭംഗിയായി അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി അപ്പൊ അത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളായാലും കൃത്യമായി അതിനെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്ന് അത് കൃത്യമായൊരു ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ രീതിയിൽ തന്നെ അത്രയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും കൃത്യമായി അവര് ഒഫീഷ്യാലിറ്റി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിലെന്തെങ്കിലും തന്നിഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്തു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ല
സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുള്ളൂ നന്ദി താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് വിലയേറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സ് ഈ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി സാർ ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ അതിനെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറ് വിജയ ദിവസമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വതന്ത്രമായ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ നടപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ഇന്നും അലെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഈ ഒരു യുദ്ധത്തില് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം തോൽവി സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിലൂടെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന ഒരു രാജ്യം നിലവിൽ വരികയുണ്ടായത് അന്ന് നടന്ന ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന നടപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ദുഃഖ സ്മരണയിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മൗന ആചരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നമുക്കൊരു മൗനാചരണം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും അത്രയും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒട്ടുമിക്കത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലതും എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവരും അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ വെബിനാർ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ദേവനാരായണനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദേവനാരായണൻ ആവട്ടെ ഇന്നത്തെ എന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് എസ് എന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുക ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ നൂറ്റി ഒന്നിന് മുകളിൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കോളേജുകളിലും എൻ എസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രാഷ്ട്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കോളേജുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുൻപ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു യുവത്വങ്ങളിൽ നിന്നും സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം അവരുടെ അത്രയും ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ വലിയൊരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ 
ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിനോട് അനു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ബിരുദ പ്രവേശ പ്രവേശനത്തിന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ നെഹ്റു സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ പരാമർശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്ര സേവന പദ്ധതിയുടെ ഒരു കരട് രൂപം ഇറക്കുകയുണ്ടായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വിശദമായൊരു രൂപരേഖ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ദശ് മൂഖിന്റെ അധ്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സേവന കമ്മിറ്റിയെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സേവനത്തിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സേവന മനോഭാവത്തിനും കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വിലയുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രൊഫസർ സേദീൻ രാഷ്ട്ര സേവനം യുവത്വങ്ങളിൽ എന്ന നാമകരണം ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമില്ലാത്ത സാമൂഹ്യ സേവന കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡിഗ്രി ബിരുദം ഹയർ സെക്കൻഡറി അത്ര ആ പ്രായത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സാമൂഹ്യ സേവനം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മന്ത്രിമാർ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നിലവിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന സംഘടനയോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എസ് എസ് എന്നൊരു സേവന സംഘടനയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ചേർത്ത് നിർത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഈ പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഉപസമിതിയെ നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മെയ് മാസം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെയും യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെയും കമ്മീഷൻ സംയുക്തമായി സമ്മേളനത്തിൽ ശക്തമായൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ ദേശീയ സേവനം ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറാം ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്ന് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം സംഘടന പിറവിയെടുക്കുകയുണ്ടായി എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാർ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ചെന്നു അവിടെ അന്തയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം പക്ഷേ ഈ അന്തിയായ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആ നിമിഷം തന്നെ കലാം ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടു കുത്തി നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം കാലം തങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച അന്ധത എന്ന് പറയുന്ന വൈകല്യത്തെ അതിഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ പരിമിതികളെയും തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് ആകാശം പോലും അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നം കാണുവാൻ ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു ഏറ്റവും ആവേശോജ്വലം ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ആ കുട്ടിയായിരുന്നു ആ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് ലീഡർ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അലീനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ ആടാ കേൾക്കാനുണ്ട് നീ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ എസ് എസ് കുടുംബാംഗളെ മനസ്സിൽ നിന്നാവട്ടെ എന്റെ പേര് അലീന ഫ്രാൻസിസ് വീട് എനാമാവാണ് പാവർട്ടി ചാവക്കാട് ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്നെ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ മോട്ടോയെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ സിമ്പലിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ ബാഡ്ജ് ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒഡീഷയിലെ കൊണാർക്ക് സൺ ടെമ്പിളിന്റെ റാക്ക് വീലിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ ബാഡ്ജ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ബാഡ്ജിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ബാസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ റെഡ് കളർ ഒരു ബ്ലൂ നേവി കളർ ഈ മൂന്ന് ഈ എയ്റ്റ് ബാസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡേ ആണ് പക്ഷെ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് എൻ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ വി ആർ ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഗീവ് അവർ സർവീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി നമ്മള് എപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ട്വന്റി ഫോർ അവ
ഈ കളറ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഷെയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്ലൂ നേവി കളർ അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ മോട്ടോ നമുക്കറിയാം നോട്ട് മീ ബട്ട് യു നമ്മള് എൻ എസ് എസിൽ സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും മോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ് നോട്ട് മീ ബട്ട് യു എന്ന ഇതിലെ എന്റെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അവൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം കൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് അതായത് ഞാനൊരു വ്യക്തി ഞാനിപ്പോ അത്യാവശ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ജോബ് ഉണ്ട് സാലറി ഉണ്ട് വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്റെ അയൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവര് അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും സോൾവ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ വിശന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്റെ അയൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം അപ്പോഴാണ് അവിടെ സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ആവുന്നത് ഒന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അവൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു സഹായം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ആവരുത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ ഓരോരുത്തരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പല ആംഗിളിനായിരിക്കും അപ്പോ അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പലരുടെയും ഒപ്പീനിയൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ അതിനെയൊന്നും ആ ഒപ്പീനിയൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അത് കേൾക്കാനും അംഗീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഒരു എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് അർജുനെ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹലോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോണത് എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്റെ സുഹൃത്ത് ആകാശ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഓൺ വോയിസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം അതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഇനി ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളത് കാരണം അത്രേ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ആകാശായിരിക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ ആയിരിക്കും നന്നായ അപ്പൊ ആകാശ് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ അപ്പൊ നമ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്
ദത്ത് ഗ്രാമാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ എൻ എസ് എസ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമത്തെ തന്നെ ദത്തെടുക്കും ആ ഗ്രാമത്തിലായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുക ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയറും അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ ആ ഓരോ ഗ്രാമത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ മൊത്തം ഓരോ വളണ്ടിയറുടെയും പങ്ക് നിസ്സാരമല്ല നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ശേഖരിച്ചത് എൻ എസ് എസിന്റെ ദത്ത് ഗ്രാമം പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സുഭിക്ഷം ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വിശന്നു വലയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതും സുഭിക്ഷം എന്ന പദ്ധതിയിൽ പെടും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എൻ എസ് എസ് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായി അല്ലെങ്കിലും ഭാഗികമായി തുണിസഞ്ചി മഷിപ്പേന എന്നീ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ അകറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഒരു ഭൂമിക്ക് ഒരു സഹായമാവാൻ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രവർത്തനമാണ് പാതേയം പാതേയം എന്ന പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അശരണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് ഭക്ഷണം അവരുടെ പക്കലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു കർമ്മത്തിലൂടെ വിശപ്പ് എന്ന വലിയൊരു കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അകറ്റി നിർത്താൻ എൻ എസ് എസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു അടുത്തതായ പദ്ധതിയാണ് ഹരിതം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഹരിതം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതി ശുചീകരണം എല്ലാം ഹരിതം എന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ പെടും അടുത്തതായാണ് കൈത്താങ് ആദിവാസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം പഠന സാമഗ്രികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് കൈത്താങ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ അവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ് ആവാൻ എൻ എസ് എസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് സാധിക്കും അടുത്ത ഏഴാമതായൊരു പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹസ്പർശം വയ്യാതെയുള്ള രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ സാമഗ്രികൾ പണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സഹായമാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് പുനർജനി ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെട്ട് പോയ വ്യക്തികളെയും വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ എസ് എസ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പുനർജനി ലഹരി എന്ന വിപത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ അന്തർധാരയിലേക്ക് മടങ്ങിയവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് നിയമ സാക്ഷരത നിയമങ്ങളെ പറ്റി സമൂഹത്തിലെ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ എൻ എസ് എസ് കൈക്കൊള്ളുന്ന പദ്ധതിയാണ് നിയമ സാക്ഷരത പബ്ലിക് നിയമങ്ങൾ റോഡ് നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ എൻ എസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു പത്താമത്തെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നത് സ്വച്ഛതാ മിഷൻ പരിസ്ഥിതി ശുചീകരണമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മലിനമായ കിണർ ശുചീകരണവും ഭവന ശുചീകരണം അങ്ങനെ പല സജ്ജീകരണങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിനൊരു മാതൃകയാവാൻ എൻ എസ് എസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു പതിനൊന്നാമതായി സ്നേഹ സമ്മാനം അഥവാ അക്ഷര ദീപം അംഗനവാടിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം മധുര പലഹാരങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം നൽകി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് എൻ എസ് എസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയും അവരുടെ ആശയങ്ങളെയും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി എൻ എസ് എസ് എന്ന ഇത്ര വലിയ സംഘടന സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നതിൽ ഒരു എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാം പന്ത്രണ്ടാമതായി എൻ എസ് എസ് ഭവനം എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയേഴ്സിന് വീടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു ആ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എൻ എസ് എസ് ഭവനം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതകാല അഭിലാഷമായിരിക്കും ഒരു ഭവനം അത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് എൻ എസ് എസ് ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പദ്ധതി മഹത്തായൊരു മറ്റൊരു പദ്ധതി എന്താണുള്ളത് പതിമൂന്നായി ആരോഗ്യ രംഗ പദ്ധതികൾ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ എൻ എസ് എസിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവയവദാന സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പോഷകാഹാര ആവശ്യതകളെ കുറിച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ സമൂഹത്തിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊറോണയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എപ്പിഡമിക്സിനെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സമൂഹത്തിൽ പകർന്നു നൽകുന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറയാണ് നാളത്തെ
ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പറയാനുള്ള ഒരു പോരായ്മകൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പറയണല്ലോ ബിക്കോസ് സൗണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിനിടയിൽ കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഹാൻഡ്ലിങ് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോരായ്മകളും നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൽ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പൊ വെബിനാറിന്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും നേരായിട്ട് എന്താ പറയാ ഒന്നും കൂടിയും കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കല് നമ്മളെക്കാട്ടും ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളവർമ്മയുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായെങ്കിലും നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സാറും മിസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും അവര് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സൂര്യ ചേട്ടനെയാണ് അപ്പൊ സൂര്യ ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ ഇത്രയും കാലത്ത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തെ അനുഭവം ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പൊ ആ അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആശംസയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൂര്യ ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സൂര്യ ചേട്ടൻ ഹലോ നെറ്റിനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കണം കേട്ടോ ആ ചേട്ടാ ഓക്കേ ഓക്കേ കുഴപ്പമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട എൻഎസ് കുടുംബാംഗളെ മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടാ അന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്നാലും നമുക്കൊന്നും കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ാണ് നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു എൻ എസ് എസില് ചേർന്ന നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കേരളവർമ്മ എൻ എസ് എസിനെ മറ്റുള്ളതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്നായാലും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ആയാലും അപ്പൊ അവർക്കൊരു സഹായം വേണമെങ്കിൽ അവർ നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് വരിക നമ്മുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മളെ നമ്മളോട് അവർക്ക് പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവർക്കുണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാനും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഓടി വന്നോറുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ആവണം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീക്ഷിച്ച് കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റണ ഒരാളാവണം നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ കേരളവർമ്മ എൻ എസ് എസ് ഇഷ്ടംപോലെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അധികം എത്താറില്ല നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിനൊരു ഇതാക്കണം ബലപ്പെടുത്തി കുട്ടികളെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷി മറ്റേ ഏതൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായാലും കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കര കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പാകപ്പെടുത്താൻ രീതിയിലത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ കയറ്റി നമ്മൾ പോകാറാണ് പതിവ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത് ബന്ധങ്ങൾക്കായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലും വർക്കിനൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എൻ എസ് എസ് ഡേ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് മോബ് പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് പ്രളയത്തിന് പോയ ക്യാമ്പ് അങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എൻ എസ് എസ് ഡേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണു ഗസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണു ഗസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് പോയ എൻ എസ് എസ് ഡേനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ ചേച്ചിമാരുടെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം തലേ ദിവസം രാത്രി വരെ ഗസ്റ്റ് ഇല്ല ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി എല്ലാവരുടെയും മറ്റേ കോണ്ടാക്ട് വെച്ച് ഒന്നും കൂടി പരിശോധ
അങ്ങനെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതിനോട്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് മോബ് അഭയത്തിന് വേണ്ടി ഫുഡ് ഫണ്ട് പിരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഫ്ലാഷ് മോബ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നടത്തിയത് ഫ്ലാഷ് മോബും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അതിനും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് മോബ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ഫ്ലാഷ് മോബിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇവർക്ക് ഫുഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്ത് നേരത്തെ പ്രാക്ടീസും കുറെ ഒരു കാലത്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഉച്ച തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ നമ്മൾ ശക്തൻ വടക്കുന്ന അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് മോബ് നടത്തി നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂർ കളിച്ചതിനുള്ള ഫലമാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപ ഫ്ലാഷ് മോബിന് തന്നെ നമുക്ക് അഭയത്തിൽ നിന്ന് അഭയത്തിലേക്ക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൂടാണ് നമ്മൾ നടത്തിയതാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നത് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതില്ലേ നമുക്കൊരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് നമുക്ക് കാണേരിട്ട് അറിയാൻ പറ്റി അവര് രാവിലെ തൊട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ വൈകിട്ട് ഒരു പൊതു ചോറ് കൊണ്ടൊന്നു പത്ത് പേരുണ്ട് കണ്ണസാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ണസാര എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ചോറ് കൊണ്ടൊന്നു കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും അവര് കഴിക്കണേക്കുള്ള മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വയറ് നിറക്കാനാണ് ശ്രദ്ധി ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഒരിക്കലും അവര് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് കഴിച്ചു തീർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കഴിക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികള് അതല്ല അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനൊരു ഇതായിരുന്നു പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ സാറും മിസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിരുന്നത് സാറായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് മിസ്സായിട്ടായാലും അങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യത്തിനായാലും അവർ നമ്മളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അവരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരായിട്ട് നമ്മൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നടക്കാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അഭയം അഭയത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ലോട്ടറി എടുത്ത് ഫണ്ട് പിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും കുറെ ഫണ്ട് പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ വീട് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തേക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ തന്നെ വെച്ചാ ഫണ്ട് പിരിക്കണേക്കാളും കൂടുതല് ഫണ്ട് പിരിച്ചോളൂ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ആ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തേപ്പിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കാം പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ഒരു ആളിനെ മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ആ മിക്സിങ് ഒക്കെ അറിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് തന്നെ പെയിന്റ് അടിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിൽ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളിയാക്കി നമുക്ക് വീട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് മാത്രമാണ് പിരിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പണിത വീടാണെന്ന് ഒരു ഒരു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല പിന്നെ പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അഭയത്തിന് ഫണ്ട് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങള് കുറച്ചു പേര് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർലോക്ക് വിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അത് പലർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ആ കാര്യം അതെന്താ വെച്ച എന്നോട് കുട്ടികളായിട്ട് വന്ന് പറയാനുണ്ട് ആ അഭയത്തിന് ഫണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് പണിക്ക് പോവാം അത് നമ്മളോട് ഒന്ന് പറയണ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ വീട്ടിലത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്ക് അറിയണതാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ അവരെ പൈസ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടില്ല
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് കോളേജിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓരോ ബോക്സ് വീതം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിട്ട് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപയോ രണ്ട് രൂപയോ പത്ത് രൂപയോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് ഡേ ആവില്ലേ ആ എൻ എസ് എസ് ഡേ ആക്കി നമ്മുടെ കോളേജിലത്തെ പാവപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നമ്മൾ ആ പൈസ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അതാണ് സ്നേഹാർദ്രമായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി അത് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാരണം ബ്രേക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ കോളേജ് തുറന്നാൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അത് തുടർന്നു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകണം നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം ഒരു മാസം അല്ല ഒരു കൊല്ലാകുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരത്തിന് അടുത്ത് പൈസയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് നമ്മളെല്ലാ വീക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നമ്മൾ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ കവർ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലത്തെ വീടുകളിലേക്കും പൊതിച്ചോറിൻ്റെ കവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് കളക്ട് ചെയ്ത് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കും ആ പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഒരു ചിരിയുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആ സാധനം അത് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ ആ സാധനം നമ്മൾ വിശന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ആ മൂമ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് സൈ അടുത്തിരുത്തി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അവസാനം പോകുമ്പോൾ ഒരു അനുഗ്രഹമൊക്കെ തരും നമുക്ക് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മളെ നിങ്ങൾ കുളവ് തുറന്ന തുടർന്ന് എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്നേഹാർദ്രമായി മറ്റേ ഈ പൊതിച്ചോറ് അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിരുന്നു ഓരോ വീക്കും ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറിനടുത്ത് പൊതിച്ചോറുകളാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിലേക്കും ആക്സിലേക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി നമ്മുടെ അവിടെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ ബ്ലൈൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ബുക്ക് വായിക്കാൻ ഒരാളുടെ സഹായം വേണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ബുക്ക് നമ്മൾ ഓഡിയോ ആക്കിയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണ ഇതാണ് നിത്യാമിസിനാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കോളേജില് നിത്യാമിസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ചുമതലയുള്ളത് നമ്മൾ നിത്യാമിസിന് അത് അയച്ചു കൊടുക്കും നിത്യാമിസ് അത് അതിനു വേണ്ട രീതിയിൽ അത് മാറ്റിക്കോളും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഓരോ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരിക്കും അവർക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് എന്തിട്ട് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയണ്ടേന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ ഹലോ എനിക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ വരുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അനുഭവം കിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുക തന്നെ വേണം ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കമ്പനി ഇത് പറയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ പറയണത് നമുക്ക് ഒഴിവുകളായിട്ടുള്ള കുറെ അവറുകളുണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ അവർ നമുക്ക് ഒഴിവുകളായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എൻ എസ് എസ് റൂമിൽ വന്നിരിക്കുക സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോണ്ട് വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ കോൾ ചെയ്തിട്ടോ അല്ല അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുക നമുക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അതാണ് അല്ലാതെ നമ്മള് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കാനല്ല നമ്മള് തുറന്ന് പറയണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓടി നടക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീം ഉണ്ട് അതെനിക്ക് എന്നും പറയാം അത് ഞാൻ ഏത് പാതിരേക്ക് വിളിച്ചാലും ഓടി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരല്ല ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് എന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അവരിപ്പോ ഇന്നലെ തന്നെ എന്നോട് അഞ്ചന എന്നോട് എനിക്ക് ഇന്ന് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പോ അഞ്ചന എന്നോട് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരാളുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേരായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിലൊരു പത്ത് പേരെ സംതിങ് പേരാണ് ഞാൻ അഞ്ചനയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് അത് അഞ്ചനയ്ക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അത് നമ്മുടെ ഒരു അതാണ് ബോണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഓടി എത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബന്ധങ്ങളുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തുടർന്ന് പോവാ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ തേടി വരിക മറ്റേ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ബാക്കിലത്തെ കൊഴിഞ്ഞു പോവാൻ നോക്കണം കേട്ടാ നമ്മൾ ഈ വട്ടത്തില് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ എത്ര പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ വിജയം അനുസരിച്ചിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ കുറെ വർക്ക് കയറ്റി കുറെ വർക്ക് കയറ്റിയിട്ടല്ല നമ്മള് കുറെ വർക്ക് കയറ്റി ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരില്ല അപ്പോ എന്നിട്ട് പറയാ അതൊരു വിജയാണോ തോൽവിയാണോ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കുറെ വർക്ക് കയറ്റിയിട്ട് നാടിന് ഉപകാരമായിട്ടുള്ളത് അതൊരു വിജയാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആരും കൂടെയില്ല അതൊരു തോൽവിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക വർക്കുകൾ നടത്തിയിട്ടും ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ വില കൊടുത്തും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു നല്ല എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർ ആവുക മറ്റുള്ളവരെ കേട്ടിരിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക മനസ്സിലൊന്നും വെക്കാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നിയോ അത് പറയുക അത് കഴിച്ച് കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ പറയാനല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് പോകും അത് എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതാണ് നമ്മളാണ് അതിന്റെ എല്ലാം അപ്പോ നമ്മൾ വേണം അതിനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇതിപ്പോ ചെയ്യണത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന് പറയാ അത് ചെയ്യണത് ശരിയാവണില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ശരിക്കും ഓരോ വർക്ക് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ പ്രോഗ്രാം വെക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അവലോകനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം അല്ല അത് ഓരോ വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ് അവലോകനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ ഉണ്ടായ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമം പറ്റും അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായി അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ഗുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിലനിർത്തി പോവാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർക്കും മികച്ച രീതിയിലാക്കി കൊണ്ടുപോവാ ഫസ്റ്റത്തെ വർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പക്ക ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു അത് ശരിയാക്കണം അത് ശരിയാക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ പോകണം ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഡിവിയേഷൻ വേറെ വഴിക്ക് പോയാലും അവരെന്നെ വന്നിട്ട് എന്നെ ശരിക്കുള്ള ഡിവിയേഷനിലേക്ക് ആക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണം ഞാനിപ്പോ കുറെ ആയി ബന്ധങ്ങൾ പറയണു എന്ത് ചേട്ടൻ തേങ്ങ പറയണേന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏർ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഹലോ വേറെ എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സുജനൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സത്യം പറയാല്ലോ കൊതിയാവ കേരള ആർമിയിൽ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു സാറ്റർഡേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പോയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ വർക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറയാലോ എന്താ പറയാ ഞങ്ങക്ക് ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നഷ്ടമാണെന്നാ പറയാ കൊറോണ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര മാസാ എന്ന്
സീനിയേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സീനിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മള് കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് അച്ഛനെ നമ്മൾ പേരല്ലോ വിളിക്കുക ഏയ് ഡാഡി സീനിയർ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വിളിക്കുക അച്ഛ ചേട്ട ചേച്ചി അത് വിളിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതും സീനിയർ ജൂനിയർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു രണ്ടു രണ്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരേ പോലെയുള്ള ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് നമ്മള് ചേട്ടാ ചേച്ചിനെ വിളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ ലീഡിങ് വേണ്ടത് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ചേട്ടാ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജൂനിയർ സീനിയർ എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ പറയാ അങ്ങ് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടാ അങ്ങനെ സീനിയർ ജൂനിയർ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലാതെ ചേച്ചി ചേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ച് വിളിക്കാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടൂ അങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ ചിലപ്പോ മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷമൊക്കെ വേറെ പല ഡിഗ്രികളും കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട് ഇതില് അവർക്ക് നിങ്ങളെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ഇവരെ ചേട്ടാന്ന് വിളിപ്പിക്ക അങ്ങനെ പറ്റില്ല റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ മനസ്സിൽ വരണേ വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മാം ഞാൻ ഒന്ന് ഇടയിൽ കയറിക്കോട്ടെ ഡോൺ ഷീൽ ബാഡ് സൂര്യചേട്ടൻ ചെറുത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് സീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് അതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടാവുന്നു അവൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതാവും ചേട്ടൻ ചെലപ്പോ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഇനി ഞാന് പ്രയാഗേട്ടനെ വിളിക്കട്ടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രയാഗേട്ടൻ ഇവിടെ അല്ലേ ഹലോ പ്രയാഗേട്ടൻ ഉണ്ടോ ഹലോ ഇനി പ്രയാഗേട്ടൻ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ശരിക്കും അറിയില്ല ഞാന് ആദ്യ പ്ലസ് ടു ലൊക്കെ എൻ എസ് എസ് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്ന് ചേർന്നത് സാധാരണ ഒരു എൻ എസ് എസ് ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്ന് കയറിയത് പക്ഷെ അവർക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിന് എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണ വർക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ഞങ്ങള് കോളേജിക്ക് വന്നു ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും ശരികളും ആദ്യം തൊട്ടെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ വിഷു പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡിസിഷൻ ആണെന്ന് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ വിചാരിക്കുന്നതാണ് വിളിക്കണോ വിളിക്കണ്ട അവ സൂര്യ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഞങ്ങൾ മിസ് എപ്പ കേക്കണ്ടോ ഹലോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങള് ഈ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരല്ല ജൂനിയേഴ്സിന് വിളിക്കുമ്പോ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പറയണത് ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങള് ആദ്യം തന്നെ ചെന്നത് ചെന്ന അന്ന് തൊട്ട് അവര് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങും അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കയറി കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഏർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്തൊന്നും ചോദിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ചെല്ലേണ്ട എന്നതല്ല അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർ സപ്പോർട്ട് എടുക്കും തെറ്റ് കാണുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും തിരുത്തും ഏഹ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നടത്തുകയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവരെ ഞങ്ങൾ തള്ളി വിടുകയും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പിന്നിൽ നിൽക്കുള്ളു എല്ലാ പ്രാവശ്യം അവർ പിന്നിൽ നിൽക്കുള്ളു എന്നിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് എല്ലാ പരിപാടികളും നല്ല രീതിയിൽ നടത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിലുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും 
ഞങ്ങളെ അവരുടെ കുട്ടിക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിനെ പിന്നെ ആരാ നോക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മാത്രം ഒരു കറിയായിരുന്നു അമ്മ അവരാ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്നിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ഒരാളിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക ആ ഒരു ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണം ആ വിഷമം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ ശരിക്കും അന്നാണ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ ആവണം എന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് യൂസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണത് നമ്മള് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ എസ് എസ് ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് കുറെ വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏർ ഇതുപോലത്തെ വെബിനാറിന്റെ എൻ എസ് എസ് ഉള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കലും പിന്നെ അല്ലാണ്ടുള്ള കുറെ കുറെ വർക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വർക്കുകൾ കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിനൊരു ഇതെന്നാ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടണത് നമ്മുടെ ഈ എൻ എസ് എസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടണത് പുറത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സമൂഹത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും അവസാനം അത് മാത്രം അത് മാത്രമാണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളുടെ ഒക്കെ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾ എന്തായിത്തീരുന്നു അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബോണ്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പേഴ്സണലി ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ആവണമെന്നൊക്കെ ആ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും അവരുടെ ശശിമാരും ചേട്ടന്മാരും അതിനായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കമ്പനി ഉണ്ട് അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷന്റെ കാര്യങ്ങളോ അല്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ക്യാമ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അതങ്ങനെയാണ് അത് ആ ബന്ധങ്ങളാണ് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതും ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ദിവസം വരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ എസ് എസ് ഇന്റെ ദിവസം ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ആ ക്യാമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ കുറെ തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ നടത്തും പല തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിക്കാം ഒരു മുറിയിൽ എങ്ങനെ എന്താണ് ഒന്നും അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി തുടങ്ങാനും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വരും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ കുറെ കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചു പോയ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ വരും ഒരു വട്ടം ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിക്കൽ ചേച്ചിന്നുണ്ട് വൈഷ്ണവ ചേച്ചിന്നുണ്ട് ചേച്ചി പോകുമ്പോൾ അന്ന് എന്തോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ചേച്ചി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയതാണ് എൻ എസ് എസ് അത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ എസ് എസ് കഴിഞ്ഞു പോണത് പോയതാണ് ചേച്ചിക്ക് അവിടെ ജോലി കണ്ടു എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചേച്ചി അവിടേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നേരത്തെ പോകണോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവർക്ക് സംസാരിച്ച് ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് കറഞ്ഞിട്ട് പോയി ശരിക്കും കറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ വിഷമിച്ചു വന്നു ചേച്ചിക്ക് അത്രയും വിഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോണത് കാരണം അത്രയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടും ആ ഒരു ഫീല് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് കയറി വന്നോട്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണ ഈ ഫീല് ചേച്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് ആ ഒരു ബോണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവണ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതും ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതും അല്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനും എല്ലാ തരത്തിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ കാരണം ആ ഒരു അന്നുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തും നിങ്ങൾ ഇനിയും കുറെ പരിപാടികൾ നടത്തും നമ്മുടെ സ്നേഹാർദ്രമായി അതേപോലെ തന്നെ പൊതിച്ചോറിന്റെ പരിപാടികൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നടത്തുമ
അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം കഥകളും കഥകളും കാര്യം കുറെ കാര്യങ്ങളും അവരെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ വാക്കുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അപ്പോഴാണ് ഒരു കേരള ഓർമ്മ എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന വർക്കുകൾക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബോണ്ടുകളുടെ ഒക്കെ ശരിക്കുള്ള മീനിങ് മനസ്സിലാവണം അപ്പോ ഇത്രക്കനെ പറയാനുള്ളൂ ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും സാർമാരും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വർക്കുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗോപിക അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷിഫാന അങ്ങനെ അലീന ദേവനാരായണൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പരിപാടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ അതിന് നമ്മുടെ ബി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്രണവ് പിന്നെ സീനറായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി വിജയിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ കാര്യം അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവർ മുമ്പോട്ട് വന്ന് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്വയം പറ്റാത്ത എല്ലാവരും ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ അതൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ എസ് എസിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യ ചേട്ടൻ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണില്ല നമുക്ക് അന്ന് കോളേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആകെ ഒരു എട്ട് കുട്ടികളെയാണ് ആ എട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ആ കോളേജിന്റെ ഒരു ഗാർഡൻ വർക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതൊന്നും എല്ലാം റെഡിക്ക് എൻ എസ് എസിന്റെ വർക്കുകൾ എൻ എസ് എസിന്റെ വർക്കുകൾ ധാരാളം സൂര്യ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആവർത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിരസമാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്കിനി കോളേജ് തോന്നുന്നതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കോളേജ് ഇനിയിപ്പം ഇരുപത്തെട്ടിനോ ഒന്നിനോ തുറക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ കോളേജ് തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഭയത്തിന്റെ അഭയത്തിന്റെ വളരെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങളിപ്പം അഭയത്തിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭയത്തിന് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായെങ്കിലും ഈ ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് കൂപ്പണം നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പം അരലക്ഷത്തോളം രൂപ ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങളുടെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങളിവിടെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള എങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലീഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫുൾ എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാണ് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അടുത്ത വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും എന്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആ ഒരു നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് കാര്യത്തിനും ആ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് സജഷൻസ് നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടാണ് തരുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും പോരാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി തരും അത് ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾ വഴികാട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളാണ് ഇനി യൂണിറ്റ് നയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് ആണിത് ഞങ്ങൾ അത് വെറുതെ ഒരു ഗൈഡിങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകളൊക്കെ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനിയും പതിനാറ് പേരെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒഴിവാക്കുന്നവരുടെ സംഘടന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പതിനാല് പേര് പതിനാറ് പേരും പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഈ പതിനാറിലേക്ക് നൂറ്റി പതിനാറിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരും നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ വെച്ചാല് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരില് എൻ എസ് എസിന്റെ എല്ലാതിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ ആകാശൊക്കെ എൻ എസ് എസ് കോളേജ് തന്നെ മാറി വേറെ കോളേജിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള പക്ഷെ അവൻ എന്ത് കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാലും അവൻ ഓടി വരും അങ്ങനെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ആകണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നൂറിൽ എത്തിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം കൊണ്ട് മാറിപ്പോവാതെ എൻ എസ് എസിന്റെ എന്ത് വർക്കിനും പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് കോളേജ് തുറന്നതിന് ശേഷം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ എഫേർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യാം അത് എന്തായാലും നല്ല വിജയം തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് ഞാൻ ദേവേച്ചിനെയാണ് വിളിക്കണത് അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ദേവേച്ചി ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാട്ടെ മനസ്സിലാട്ടെ ഏകദേശം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗിരിയും പ്രയാഗേട്ടനും സുരജേട്ടനും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെ പറയാത്ത മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട വർക്കൊക്കെ മിക്കതും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് മീൻസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പം സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണല്ലോ മിക്കതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും അപ്പം ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ സ്വന്തം സ്വന്തം രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേക്കും ഓൺലൈനായിപ്പോയി അപ്പം എനി നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ഇനി ഓൺലൈനിൽ ആവാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ഇനിയിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ലീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എൻ എസ് എസ് തരുമ്പം അത് ഓൺലൈൻ ആവാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടണം എന്നൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി കാണുമ്പം എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓൺലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഉള്ള കാര്യവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ തരുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളവർമ്മ കോളേജ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് തന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരു മാഗസീൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബോൾഡായി അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു ബോണ്ട് നല്ലോണം കൂടി വന്നത് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് ടാസ്ക് ഉള്ള കാര്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാ സമയത്തും ലോക്ക്ഡൌണും കൊറോണ ഇല്ലായ സമയത്ത് ഈ മാഗസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സാക്ഷ്യ മറ്റും മറ്റും
അതുവരെ പിന്നെ കാണാത്ത ആൾക്കാർ അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇടയിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് പേര് വന്നു അപ്പം അവരൊരു ഹാർഡ് വർക്കിൽ ഈ ലൈവ് ഇൻസ്റ്റ ലൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കുറെ പേർക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു മാഗസിൻ അതിന്റെ പിന്നെ അത് പുറത്തിറക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം കേരള വർമ്മ കോളേജിൽ അത്രയും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ അപ്രിസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയൊരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ മാഗസിന്റെ വർക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓണം ഉറക്കം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അത് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്കറിയാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒരുപാട് കുറച്ച് പേര് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പോസ്റ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാരെയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയുള്ള അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഏറ്റവും നല്ല വൃത്തിയായി ചെയ്യും എന്നറിയാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഏച്ചി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വർക്കിന്റെ എഫേർട്ട് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസും ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ആവാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും കൊറോണ മാറി കോളേജിൽ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് ആദിലാത്ത തന്നെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അനുഭവം പറയാൻ ആദിലാത്ത ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ മനസ്സാവട്ടെ കൊറേ പേര് സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോ ഗിരിയും ദേവയാണെങ്കിലും ഒക്കെ കൊറേ പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമും ചാൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മടിയൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി സംസാരിക്കും അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൂര്യചേട്ടനും പ്രയാഗേട്ടനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ സമയം മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പത്തര എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം മെസ്സേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ നമുക്ക് സൂര്യചേട്ടനും പ്രയാഗേട്ടനും പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അതില് പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാ ദയ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മാഗസിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും നല്ലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അതുമായി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നിൽക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കോളേജ് തുറക്കാണ്ടിരിക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്കൊക്കെ അവിടെ തീർക്കാം പിന്നെ അഭയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്കം ഈ എൻ എസ് എസിൽ വന്ന മുതലേ നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഭയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അഭയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫ്ലാഷ് മോബ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്
അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കേരള ഓർമ്മയെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് തന്നെ കാണുന്ന നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് ഡേ പ്രോഗ്രാമുകളാ ഈ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകളും അത് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഓൺലൈനായി തന്നെ നടത്തേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു ഇത് ഏട്ടൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കോളേജ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കണക്കുകളെല്ലാം വീട്ടുക എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി മനസ്സ് നന്നാട്ടെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഈ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മള് നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ അതിനെല്ലാവരും നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റിയിൽ നിൽക്കണം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ ഒരു മീറ്റിന്റെ അവസാനം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൽ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ മസ്റ്റ് ായിട്ടിട്ടില്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ഇതില് മീറ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും റോൾ നമ്പർ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് റോൾ നമ്പർ അവിടെ അത്രയും ആവശ്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് പക്ഷേ എല്ലാവരും റോൾ നമ്പർ ഉള്ളവരെല്ലാവരും റോൾ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോമിന്റെ കാര്യം ആരും മറക്കരുത് ഗൂഗിൾ ഫോം എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും തുടക്കം മുതലേ അവസാനം വരെ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയണല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഭാഗ്യയെ വിളിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നോളൂ കുടുംബാംഗളെ മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ എന്റെ പേര് ഭാഗ്യശ്രീ ഞാന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വെബിനാർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാരും അത് ക്ഷമിക്കണം അടുത്ത പരിപാടി തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ആദ്യം നമ്മള് ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സിനെ നമ്മൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രമീള ടീച്ചർക്കും അതുപോലെ കണ്ണൻ സാറിനും ആദ്യമേ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്ത് ഡൗട്ട് പോയി ചോദിച്ചാലും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന് അത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി തരാറുണ്ട് അവര് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ അവിടെ അവരുടെ നല്ല രസമായിട്ട് അവരുടെ മെമ്മറീസ് ഷെയർ ചെയ്ത സൂരജേട്ടൻ അതുപോലെ പ്രയാഗേട്ടൻ ആകാശേട്ടൻ ആദിലത്താത്ത ദേവപ്രിയ ചേച്ചി ഗിരിയേട്ടൻ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡേഴ്സിനും എല്ലാ സീനിയേഴ്സും നമുക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടൈമിനേക്കാളും കുറച്ചധികം ടൈം കൂടിപ്പോയി എന്നാലും ക്ഷമിച്ച് ഈ വെബിനാർ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ എൻ എസ് എസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ഒരു വെബിനാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ എ ഗ്രൂപ്പില് എല്ലാവരും ആരും ഓച്ചു നിർത്താൻ അല്ല എല്ലാവരും അവരുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുൻനിരയിലും പിന്നിരയിലായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അർജുനേട്ടൻ അനല ചേച്ചി മാളവിക ചേച്ചി അതുപോലെ അതുലേട്ടൻ നിക്കിത ചേച്ചി സൂര്യ ചേച്ചി അത് ഇത്രയും പേര് ഇനി ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരുടെയും പേര് ഞാൻ പറയണില്ല എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയണം പിന്നെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രണവ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് പോലും ഒരു ഫാമിലി പോലെ വന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായം അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ
അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ അതോടൊപ്പം പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ആയ കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം അടുത്ത മീറ്റിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ആക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അലോട്ട് സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് സാർ വോയിസ് നേരത്തെ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നില്ലേ 